ഫ്രീ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഏവർക്കും ചാനൽ അക്കാഡമിയിലെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഈ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ നോൺ മെറ്റൽസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിരുന്നു ഹൈഡ്രജനെ പഠിച്ചു ഓക്സിജനെ പഠിച്ചു കാർബണെ പഠിച്ചു നൈട്രജൻ പഠിച്ചു ഫോസ്ഫറസ് നമ്മൾ പകുതി കൊണ്ട് നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാല് നോൺ മെറ്റൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി പഠിച്ചു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തിയേക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ അത്രയും പഠിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ നമ്മൾ പകുതി ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടാണ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് പഠിക്കും സൾഫറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊക്കെ ചെറിയ ഇനി അങ്ങോട്ടെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷനാണ് വലിയ സെക്ഷനായ ഓക്സിജനും നൈട്രജനും കാർബണോ കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷനാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചുള്ള ചെറിയ ചെറിയ നോൺ മെറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അലോഹങ്ങളാണ് അതിൽ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് പഠിക്കും സൾഫർ പഠിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പഠിക്കും അമോണിയ പഠിക്കും ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് അലസവാദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹാലജൻസ് ആരൊക്കെയാണ് ഹാലജൻസ് അവയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഹാലജൻസും പഠിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നോൺ മെറ്റൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഇത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പകുതിയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇപ്പി പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇപ്പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ സിമ്പൽ പി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ പിതാവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹെന്നിങ് ബ്രാൻഡ് ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ സിമ്പൽ പി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനഞ്ച് ആണ് പിതാവ് ഹെന്നിങ് ബ്രാൻഡ് ഓക്കെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഇത് ഫോസ്ഫറസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏ മെറ്റൽ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റൽ വിച്ച് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഡി എൻ എ ആൻഡ് ആർ എൻ എ മനുഷ്യൻ്റെ ഡി എൻ എയിലും ആർ എൻ എയിലും കഴിയാൻ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അലോഹമാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫറസ് എലോങ് വിത്ത് ആരുടെ കൂടെ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ കാർബൺ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഡി എൻ എയുടെയും ആർ എൻ എയുടെയും അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അലോഹം അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റലാണ് ഏത് ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ കാറ്റിൽ 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 ബോൺ പൗഡർ എല്ല് പൊടി കാറ്റിൽ ബോൺ പൗഡർ എല്ല് പൊടിയുണ്ട് കാറ്റിൽ കന്നുകാലിയുള്ള എല്ല് പൊടിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലിയുള്ള എല്ല് പൊടി എല്ല് പൊടി വളമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമാനാണ് അതിലെ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് കന്നുകാലിയുടെ എല്ല് പൊടി അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൽ ബോൺ പൗഡർ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണമാനാണ് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവാണ് ഓക്കെയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വെളുത്തുള്ളി സ്മെൽ ഓഫ് ഗാർലിക്ക് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ സ്മെല്ലുള്ള സ്മെൽ ഓഫ് ഗാർലിക്ക് വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ സ്മെല്ലുള്ള ഒരു 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 മൂലകമാണ് ഏത് വൈറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത ഫോസ്ഫറസ് സെ സ്മെൽ ഓഫ് എലമെൻറ്റ് വിച്ച് സ്മെൽ ഓഫ് 
ക്യാറ്റ്വിൽ ബോൺ പൗഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാറ്റ്വിൻ ബോൺ പൗഡർ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറായി ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ആരാണ് അതിലെ അതിലെ ആറ് എമൗണ്ട് എൻറിച്ചുഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് അതിലെ ഫോസ്ഫറസിന്റെ അളവാണ് അതിൽ ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതിന് കാരണം ഓക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ നമുക്ക് കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോസ്ഫറസിന്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കുറച്ച് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിൽ ആദ്യം പറയും ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് ആദ്യം പറയാം ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് അഴുകിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഫോസ്വീൻ ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് അഴുകിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് ഫോസ്വീൻ ഫോസ്വീൻ അപ്പൊ ഫോസ്വീൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ വേണം പി എച്ച് ത്രീ ഇക്വേഷൻ പി എച്ച് ത്രീ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫോസ്വീൻ തിരിയരുത് ഫോസ്വീൻ അപ്പൊ ഫോസ്ഫീൻ നടുക്കൊരു പി ഉണ്ട് പി സീക്കൽ ടു ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക നടുക്കിടക്കുന്ന പി സീക്കൽ ടു ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഫോസ്ഫറസ് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് അഴുകിയ മത്സ്യത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള ഫോസ്ഫറസ് സംയുക്തമാണ് ഇത് ഫോസ്ഫീൻ അതിൽ ആ നടുക്കുള്ള പി സീക്കൽ ടു ഫോസ്ഫറസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഓർത്തിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കും അതേസമയം തിരിയരുത് അതേസമയം തിരിയരുത് ദെൻ ഒരു തിരിയരുത് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോസ് ഇൻ ഡെത്ത് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ കെമിക്കൽ പോയിസൺ ഓർ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോസ് ഇഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ കെമിക്കൽ പോയിസൺ ഓർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ വിച്ച് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോഷ് ഡെത്ത് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അതിശക്തമായ ഒരു പോയിസൺ ആണ് ഇത് അതാണ് പോസ് ജീൻ തിരിയരുത് പോസ് ജീൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ സി ഒ സി എൽ ടു തിരിയരുത് പോസ് ജീൻ ഒന്ന് അടക്കം ഇവിടെ ജി ഹൈല രണ്ടും രണ്ടു പേരെയും സ്പെല്ലിങ് ഏകദേശം ഒരേ പോലാണ് രണ്ടു പേരെയും സ്പെല്ലിങ് ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ പോസ് ഫീൻ അതാണ് ഞാൻ തിരിയാതിരിക്കാൻ രണ്ടു പേരെയും സ്പെല്ലിങ് ഇവിടെ പോസ് ഫീൻ ആണ് ഇവിടെ പോസ് ജീൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടു പേരെയും സ്പെല്ലിങ് ഒരേ പോലെ ആണ് തിരിയാതിരിക്കാനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് പി ആറ് കൊടുത്തിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് ആണെന്ന് കൊടുത്തത് എന്നാൽ ഇവിടെ പോസ് ജീൻ ആണ് തിരിയരുത് പോസ് ജീൻ ഈസ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഓർ കെമിക്കൽ പോയിസൺ ഓർ കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് യൂസ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോസ് ഡെത്ത് ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ അതിശക്തമായ പോയിസൺ ആണ് ഇത് പോസ് ജീൻ പോസ് ജീൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ കഴിയുന്നു ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഏത് ഈ രണ്ട് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഇത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ല ഇത് കാർബൺ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്നാൽ ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഇത് പരസ്പരം തിരിയരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് അവിടെ കഴിയുന്നു ഫോസ്ഫറസ് അവസാനിക്കുന്നു ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്തങ്ങളാണ് അത് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഫോസ്ഫറസ് കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് സ്മെൽ ഓഫ് റോട്ട് ആൻഡ് ഫിഷ് ആണ് അത് ഫോസ്ഫീൻ പി എച്ച് ത്രീ ആണ് ഫോസ്ഫറസ് തിരിയരുത് ഇത് അടുത്തത് അത് ഏതാണ് ഫോസ് ജീൻ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ കോസിലുടെ ഓഫ് വൺ ലാക്ക് പീപ്പിൾ സി ഒ സി എൽ ടു അത് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം കാർബണയിൽ ഡൈക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയാം അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ പറയാം കാർബണയിൽ ഡൈക്ലോറൈഡ് അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ പറയാം കാർബണയിൽ ഡൈക്ലോറൈഡ് ആണത് കാർബണയിൽ ഡൈക്ലോറൈഡ് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് അവിടെ കഴിയുന്നു ഫോസ്ഫറസിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോസ്ഫറസിന്റെ സിമ്പൽ പി ആണ് അറ്റവി നമ്പർ പതിനഞ്ചാണ് പിതാവ് ഹെന്നിൻ ബ്രാൻഡ് ആണ് മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എ മാറാനും
it also known as brimstone allengil namukku malayalathil vilikkam gendagam it also known as brimstone allengil namukku malayalathil vilikkam gendagam gendagam allengil brimstone nu ariyapadunu aaru sulfur appo sulfur aanu sulfur inde pradhana petta valare famous aaya moonu question nammal kaiyunu sulfur symbol s atomic number 16 16 aanu enemy of copper copper inde shatru nu vilikkunu aare sulfur അതുപോലെ ബ്രിംസ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധകം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആര് സൾഫർ അടുത്തത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ടു ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് റീസൺ ഫോർ റീസൺ ഫോർ താഷ്മഹൽ കളർ ഫെയ്ഡിങ് താഷ്മഹലിന്റെ കളർ ഫെയ്ഡ് ആവാൻ കാരണ കാരണമായ സൾഫർ സംയുക്തമാണ് ഏത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ ടു അതുപോലെ റീസൺ ഫോർ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിന് കാരണ കാരണം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എ പ്ലസ് നൈട്രസ് രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് റീസൺ ഫോർ കളർ ഫെയ്ഡിങ് റീസൺ ഫോർ താജ്മഹൽ കളർ ഫെയ്ഡിങ് താജ്മഹലിന്റെ കളർ ഫെയ്ഡിങ്ങിന് കാരണക്കാരനായി സംയുക്തമാണ് ഇത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എസ് ഒ ടു അതുപോലെ തന്നെ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിന് കാരണക്കാരനായി സംയുക്തമാണ് ഇത് ആസിഡ് റെയിന് കാരണക്കാരനായി സംയുക്തമാണ് ഇത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല എസ് ഒ ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഒ രണ്ടുപേരുണ്ട് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും അപ്പം അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഉണ്ട് റീസൺ ഫോർ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിന് കാരണക്കാരനായ കാരണക്കാരനായ സംയുക്തമാണ് ഇത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ഓക്കെയാണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പേരെ കൂടെ പഠിച്ചാൽ അത് ഇവിടെ കഴിയും ഓക്കെയാണ് സൾഫർ ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് സൾഫർ എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടിക്കോണം കഴിഞ്ഞു സൾഫർ സൾഫർ സിംബൽ എസ് അറ്റം നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാറ് എനിമി ഓഫ് കോപ്പർ കോപ്പറിന്റെ ശത്രു എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സൾഫർ ബ്രിംസ്റ്റോൺ ഗന്ധകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു സൾഫർ ദൻ അതുപോലെ തന്നെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്ന് റീസൺ ഫോർ താഷ്മഹൽ കളർ ഫെയ്ഡിങ് താഷ്മഹലിന്റെ കളർ പോകാൻ കാരണക്കാരൻ അതുപോലെ റീസൺ ഫോർ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ കാരണക്കാരൻ ആസിഡ് റെയിൻ അത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രമല്ല നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കൊണ്ട് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ കഴിയുന്നു ഒന്നുകൂടെ സൾഫർ സിമ്പൽ എസ് എനിമി ഓഫ് കോപ്പർ ബ്രിംസ്റ്റോൺ ഓർ ഗന്ധകം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താഷ്മഹലിന്റെ കളർ ഫെയ്ഡിങ്ങിന് കാരണം താഷ്മഹലിന്റെ കളർ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ കാരണം ആസിഡ് റെയിന് കാരണം സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് താജ്മഹലിന്റെ കളർ കളർ ഫെയ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ വന്ന് വീഴ് വീഴുന്നിട്ട് താഷ്മഹലിന്റെ കളർ മാറ്റം വരും അപ്പൊ ആസിഡ് റെയിനുള്ള കമ്പോളൻ്റ് ആണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് സോ ആ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ കളർ ഫെയ്ഡിങ് ഓഫ് താഷ്മഹൽ റൈറ്റ് ഓക്കെയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് എടുക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്ക് പറയാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സിമ്പിൾ അറിയാമല്ലോ സി ഒ ടു ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു ആണ് സി ഒ ടു ആണ് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവാണ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവുമാര് തന്നെ ഇതേ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ തിരിയരുത് ഫാദർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഫാദർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ജോസഫ് പ്രീഷ്ലി ആണ് അത് ജോസഫ് ആണ് പക്ഷെ അത് ജോസഫ് പ്രീഷ്ലി അത് ജോസഫ് പ്രീഷ്ലി ആണ് തിരിയരുത് 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 ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മെഗ്നീഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവും ഇതേ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അതേസമയം ഫാദർ ഓഫ് ഓക്സിജന്റെ പിതാവ് ജോസഫ് ഫ്രീഷ്ലി ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് രണ്ടും ജോസഫ് ആണ് അത് ജോസഫ് ഫ്രീഷ്ലി ആണ് ഇത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് റൈറ്റ് ഓക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞില്ല നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് പറയാം അടുത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇസ് എ റീസൺ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് റീസൺ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണക്കാരനായി ആശാണ് ഇത് ആ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റീസൺ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണക്കാരനായി ആശാണ് ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റീസൺ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് റീസൺ ഫോർ
കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പിതാവ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവും ഇതേ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് എന്നാൽ ഓക്സിജന്റെ പിതാവ് ആര് ജോസഫ് പ്രീഷ്ലി അതേസമയം ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇറ്റ്സ് എലമെന്റ് വിച്ച് റീസൺ ഫോർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ടിന് കാരണ കാരണക്കാരനായ ഒരു മൂലകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംയുക്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂലകം കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് കാരബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലമെന്റ് വിച്ച് റീസൺ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് റീസൺ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് റീസൺ ആയിട്ടുള്ള അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്ട്രാ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ 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 ഉള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അളവാണ് ഇത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞില്ല നെക്സ്റ്റ് സോളിഡ് സി ഒ ടു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സി ഒ ടുവിനെയാണ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരെയാണ് സോളിഡ് സി ഒ ടു ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള സി ഒ ടു തന്നെയാണ് ഇത് പി ക്യു ആണ് ഇത് പി ക്യു ആണ് നോക്കിക്കോണം സോളിഡ് സി ഒ ടു ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സി ഒ ടു സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണ് ഡ്രൈ ഐസ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണെങ്കിൽ ജോസഫ് ഫ്രീഷ്ലി ആണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിന് കാരണക്കാരനാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണക്കാരനാണ് അതുപോലെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണെങ്കിൽ ഏത് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസിന് കാരണക്കാരനാണ് ആരും സോളിഡ് സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസിന് കാരണമല്ല ഡ്രൈ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന പേരറിയപ്പെടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്ത് സോളിഡ് സി ഒ ടു അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇത് ഡ്രൈ ഐസ് ഓക്കെയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മുടെ സോഡ വാട്ടർ കിട്ടി അടുത്ത പോയിന്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കൂടെ വാട്ടർ ചേർത്താൽ വിളിക്കും സോഡ വാട്ടർ കിട്ടിയായിരുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ അറിയാം സോഡ സ്ഥിരമായി കുടിക്കുന്നതാണ് സോഡ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനോട് കുറച്ച് വാട്ടർ കൂടെ ചേർത്താൽ ആരായി സോഡ വാട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞില്ല ഫാദർ ഓഫ് സോഡ വാട്ടർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഫാദർ ഓഫ് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടറിന്റെ പിതാവിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ജോസഫ് പ്രൈസ്ലി സോഡ വാട്ടറിന്റെ പിതാവാണ് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി തിരിയരുത് തിരിയരുത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പിതാവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്ത് അത് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഇതേ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ സോഡ വാട്ടർ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ സോഡ വാട്ടറിന്റെ പിതാവാര് ഫാദർ ഓഫ് സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടറിന്റെ പിതാവാര് അത് ജോസഫ് പ്രീസ്ലി ആണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇസ് ഓൾസോ ഫാദർ ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ പിതാവും ഇതേ ഇതേ ജോസഫ് ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആര് അത് ജോസഫ് ഫ്രീഷ്ലി ആണ് അതേസമയം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ടിന് കാരണക്കാരനായ മൂലകമാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാമ്പോ കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗിന് കാരണമായ കോമ്പൗണ്ട് ആരാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതേസമയം സോളിഡ് സി ഒ ടു സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണ് ഇത് ഡ്രൈ ഐസ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ കുറച്ച് വാട്ടർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരാണ് സോഡ വാട്ടർ ഇനി പറയുന്നു ആ സോഡ വാട്ടറിന് ആ സോഡ വാട്ടറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ജോസഫ് പ്രേഷി ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്ന് ഫോസ്ഫറസ് എന്താണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോസ്ഫറസിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആയ ഫോസ്ഫീനും ഫോസ്ജീനും അതുപോലെ തന്നെ സൾഫറിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്